马上就好了。多了，哎呀，小花，哎呀，我的老骨头都快散架了。马上到山顶了，老头，要多锻炼啊，照顾一下老同志嘛。拖累你了。你在说什么呢？妈妈，你不怕吗？怕。妈妈怕。那你为什么？但妈妈更害怕的是失去你。好了，男子汉是不能哭的，知道吗？作为小男子汉，你
你还要保护妈妈呢。应该是这个岛的地表温度在升高，从而导致了水温的上升。哎，这个地方呢，越来越活跃了，也就是说，众多的休眠的史前生物呢，正在慢慢的醒来啊。哎，抓紧时间，我们赶紧离开这儿。来吧，妈妈带你回家。你们看。他们说的信号塔应该就在这儿。那救援队已经来过了。信号塔看起来已经损坏了，还能用吗？只要信号塔的传输核心没损坏，我的设备就能跟外界联系上了。好还有更强大的生物统治这里，说什么呢？越来越离谱。老唐，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说的非常对啊！我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢，以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了！除非，除非这两个区域之间是独立存在的，盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。我推测，这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀、啊！那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战。就说不准喽。蜕变后会怎么样啊？嗯，你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里。